కడపలో బేసిక్ పోలీసింగ్ మీద ఎలా డెవలప్ బేసిక్ పోలీసింగ్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ అయింది కడపలో అక్కడ అది ఫ్యాక్షన్ సమస్య ఉన్నాయి సో ఫ్యాక్షన్ గ్రామాలు వెళ్ళి కొన్ని అక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేయడం అదే జరిగినాయి తర్వాత అంటే మీరు ఉన్న టైంలో మర్డర్స్ ఏం జరగలేదు మర్డర్స్ ఒకటి రెండు ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు ఫ్యాక్సినేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు రాజశేఖర రెడ్డి పంపారు అంటారు కదా ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇచ్చారండి అప్పుడు నాకు అదే మన సీఎం గారు చాలాసార్ మార్నింగ్ ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు ఒకరోజు అర్లీ మార్నింగ్ ఫోన్ వచ్చింది నాకు ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి సో ఏమైంది అని అక్కడ బిద్దం చెర్ల అని ఒక గ్రామం ఉంది సిహాద్రిపురం పులివెన్ల దగ్గర అక్కడ అది రెండు ఫ్యాక్షన్ గ్రూప్లో ఒక ఇంట్లో అక్కడ బాంబ్లాస్ అయినాయి సో వాళ్ళు అది అంతా క్లీన్ చేసి పెట్టారు పోలీస్కి తెలీదు అని చెప్తే ఇమీడియట్లీ మా వాళ్ళని పంపించారు అప్పుడు ట్రాఫిక్ తెలియకుండా సీఎం గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచి సీఎం గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు సో నేను నేను కూడా ఆశ్చర్య అయిపోయినా అరే లోకల్ పోలీస్కి ఎవరికి తెలియదు మాత్రం సీఎం గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ అని సో ఇమీడియట్లీ అప్పుడు మన చౌహాన్ ఇప్పుడు డీసీబీ ట్రాఫిక్ ఆయన ఆయన నా అడిషన్స్ ఆయనతో మొత్తం టీం అక్కడ పంపించి బీడీ టీం అని దొరికింది అప్పుడు అంత అక్కడ జరిగినాయి అని ఆ సంఘటన సో అప్పుడు మళ్ళా ఇంటి నుంచి కొన్ని లేడీస్ బయట వచ్చి పక్కన ఉన్న ఇంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి అది ఫ్యాక్షన్ అది అదే సో వాళ్ళకి తిట్టారు అది మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు పూర్ కాబట్టి పూర్ వాళ్ళు వచ్చారు అని సో తర్వాత ఇక్కడెక్కడ అట్లా ముందుగా గుర్తించి మనము కొన్ని గ్రామాలు అక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళని బైండ్ అవుట్ చేసి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇచ్చారు కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత మెయిన్లీ అప్పుడు బేసిక్ పోలీసింగ్ అంతే ఎన్బిడబ్ల్యూ చాలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు చాలా మంది ఓకే అందరికీ చట్టం ఒకటి అని రెడ్ సాండర్స్ అప్పుడు అది కొన్ని ఉన్నాయి నా ముందు నాగిరెడ్డి అక్కడ ఎస్పీ కడప్ప నాగిరెడ్డి తలపాయ చేశారు అప్పుడు ఇరవై ఒకటి అప్పుడు మా సిబ్బంది తర్వాత ఫోరెస్ట్ వాళ్ళు కూడా అప్పుడు దాంట్లో సస్పెండ్ అయినారు అని నాగిరెడ్డి పీరియడ్లో కాబట్టి అప్పుడు కొంచెం భయం ఉంది అది సో రెడ్ సాండర్ కొంచెం అంత అంత పెద్ద లేవు అప్పుడు మాత్రం ఈ ఈ కొంచెం ఫ్యాక్షన్ కేసెస్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న కొన్ని అప్పుడు ఈ రాజా మన బడ్వేల్ బడ్వేల్ అని మున్సిపల్ బద్వేల్ ది అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్ జరిగినాయి అక్కడ మున్సిపల్లి సో అక్కడ ఎలక్షన్ అప్పుడు అంతే పక్క బాంబింగ్ అని ఉంటుంది అని సో నేను స్వయంగా వెళ్ళి అప్పుడు కొంచెం ముందు ముందు నుంచి అదే కంట్రోల్ చేశారు సో బాగానే బాగానే అయింది అన్ని సో అప్పటి నుంచి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నాకు ఖమ్మం ఖమ్మంలో టూ థౌజండ్ నైన్ అది ఎలక్షన్ ఉంది ఆ నక్సలడ్ ఏరియా అని బార్డర్ ఉంది మన ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ని చూసి మళ్ళా ఖమ్మం పంపించారు నాకు అంటే ఇటు ఫ్యాక్షన్ మావోయిస్ట్ మళ్ళా ఓకే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఫ్యాక్షన్ నుంచి నేను ఖమ్మం అప్పుడు ఉషారాని మేడం కలెక్టర్ కలెక్టర్ సో మనం సిక్స్ మంత్ నుంచి ముందు నుంచి ఎలక్షన్ కోసం తయారైంది సో ఎలా చేశారు అంటే ముందుగా మనము ఈ మార్మూర్ గ్రామాలు ఏమి ఉన్నాయి బార్డర్లు ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ అక్కడ అది ఎవరు వెళ్తారు అని యంగ్ యంగ్ రెవెన్యూ స్టాఫ్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసాము మా కానిస్టేబుల్ని కూడా ఒక్కొక్క రెండు విలేజెస్ ఇచ్చి అక్కడ మీరు గైడ్ బయట నుంచి ఫోర్సెస్ వస్తున్నాయి వాళ్ళ మీరు గైడ్గా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలని ముందు నుంచి అంతా రెడీ చేశారు తర్వాత గ్రేహౌన్ ఫోర్సెస్ మన స్పెషల్ ఫోర్సెస్ మన పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది అంతా వాడుకొని ఒక్క ఒక్కొక్క బూత్లో కూడా రీ ఎలక్షన్ జరగలేదు అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పుడు పోలింగ్ మాత్రం ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఖమ్మం రావడం యాక్షన్ చేయడం చేశారు అక్కడ అదే చెప్తున్నారు అప్పుడు మన బార్డర్ అంతా సీల్ చేశారు అప్పుడు సో సీల్ చేసిన వల్ల ఇది జరగలేదు అన్ని దాడిలో కానీ అని ముందు మనం ముందు నుంచి మనం ప్రిపేర్ ప్లాన్గా ఉన్నా అప్పుడు కొంచెం ఆ ఏరియాలో మా ఆఫీస్ వాళ్ళు ఈ ట్రెంచెస్ చేశారు వాళ్ళు తయారు చేశారు ట్రెంచెస్ అంతే మన ఎలిఫెంట్ని ట్రాప్ చేయడానికి ఆ ట్రెంచెస్ చేస్తారు అన్నీ ఈ ట్రెంచ్ చేసి దాంట్లో అది ఐరన్ రాడ్ పెట్టారు షార్ప్గా సో పడితే పడితే కథం అది సో అది దొరికింది మనకు మన టీంకి దొరికింది మన కానిస్టేబుల్కి చిన్న స్వల్ప గాయాలు అయినారు మాత్రం అది దొరికింది మనకి సో దొరికిన తర్వాత మళ్ళీ అందరికీ అది అర్థమైంది సో అది ముందు ముందు జాగ్రత్త చేరే అప్పుడు అది చేసిన కాబట్టి అది మా ప్రశాంతంగా గుత్తికోయ వాళ్ళు అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు యాక్షన్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం అది 
మనము యాక్టివ్ గా ఉన్నారు గోదావరి మీద కూడా అటాక్ చేయడం జరిగింది యాక్టివ్ గా ఉన్నారు మనము ఆ సత్యనారాయణపురం గ్రామం చర్లా కాని ఆ ఏరియాలో వెంకటాపురం మీద ఎక్కువ వెంకటాపురం సో అక్కడ మనము కాన్స్టెంట్ గా వెహికల్ చెక్కింగ్ కాని తర్వాత కోర్డినెన్స్ సెర్చ్ గ్రామంలో రోడ్ ఓపెనింగ్ ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ప్లాంట్ చేశారు మైన్స్ కాని ఆ రికవరీ చేయడం తర్వాత సరెండర్ కోసం మళ్ళా సరెండర్ పాలసీ మళ్ళా అది ఒకటి రూట్ కాబట్టి డ్రాపింగ్ చేయడం మళ్ళా పార్టీని మళ్ళా పికప్ చేసి సేఫ్ గా హెడ్ క్వార్టర్ కి తీసుకురావడం అది కూడా టెన్షన్ అప్పుడు మాత్ర అది మా ఎక్స్పీరియన్స్ ని పట్టి చేసాము అది అప్పుడు షానవాజ్ కాసిం మా ఓఎస్డి అప్పుడు కొత్తగూడెం చౌహాన్ గారు పీరియడ్లో చాలా పెద్ద ఎన్కౌంటర్ అయింది పదిహేడు సార్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ 